La riunione si è svolta nella sala consiliare del comune di Ronco ed è stata introdotta dal giovane sindaco Simone Franceschi. Molti gli aspetti da tenere in considerazione in un territorio vasto e diversificato che ospita industrie ma che offre anche interessanti opportunità turistiche. A queste ha fatto riferimento il presidente del Parco dell'Anto, la Costa, parlando dei progetti che prevedono l'inserimento del Castello della Pietra di Vobbia nella rete museale della valle che si va creando. Saranno inoltre potenziati i sentieri verso il Monte Antola per offrire nuove possibilità agli escursionisti. Il sindaco di Val Brevenna, Palomba, ha posto l'accento sull'incremento dei residenti. Non ci sono più i vecchi contadini, ma arrivano sempre più giovani coppie stufe della città. Per loro servono adeguati servizi, a cominciare dalle scuole per i nuovi nati. Nella parte alta della valle, invece, il problema è assistere nel modo migliore gli anziani che vivono in condizione di isolamento quasi totale. Un tema, quello dei servizi, che sta a cuore anche al sindaco di Crocefieschi, Besio, servizi di tipo tecnologico come la banda larga ma anche di trasporto per far sì che coloro che arrivano in Valle Scrivia per una vacanza estiva sentano il desiderio di trasferirsi definitivamente contribuendo al ripopolamento di zone fino a pochi anni fa sempre più abbandonate. Dopo l'incontro Burlando ha inaugurato il nuovo campo in sintetico della Ronchese realizzato con contributi della provincia di Genova e della Fondazione Carige.